ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡിഫൻസ് ഫോർ മലയാളം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ മെട്രിസിസ് എന്ന ലെസണിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മെട്രിസിസ് എന്ന ലെസണിലെ കുറച്ച് തിയറി ക്ലാസ് അതായത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വീഡിയോ കാണണം അപ്പോൾ അതിന് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും പോയി കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇത് ടൂ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് If A is equal to cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha, then what is A A transpose? ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ചോദ്യം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം കിട്ടിയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എ എ ട്രാൻസ്പോസ് കണ്ടുപിടിക്കണം എ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് കോസ് ആൽഫ സൈൻ ആൽഫ മൈനസ് സൈൻ ആൽഫ കോസ് ആൽഫ ട്രാൻസ്പോസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ റോസും കോളംസും ജസ്റ്റ് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് റോ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് റോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ ഇനി കോളം ആക്കി എഴുതണം അപ്പോൾ എന്ത് വരും കോസ് ആൽഫ താഴെ സൈൻ ആൽഫ ഇത് ഏ ട്രാൻസ്പോസ് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ എന്ത് വരും മൈനസ് സൈൻ ആൽഫ കോസ് ആൽഫ ഇനി ഇത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വരും എങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് റോ ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് കോളം അപ്പോൾ കോസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു കോസ് ആൽഫ കോസ് സ്ക്വയർ ആൽഫ ഇതോ സൈൻ ആൽഫ ഇൻറ്റു സൈൻ ആൽഫ പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വയർ ആൽഫ ഇതിൻ നമ്മൾ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഐഡൻറ്റിറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിറ്റി പ്രകാരം വൺ എന്ന് കിട്ടും സൈൻ സ്ക്വയർ ആൽഫ പ്ലസ് കോ സ്ക്വയർ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പോൾ തന്നെ ഉറപ്പാണ് ഇത് നാല് മെട്രിക്സ് അല്ല കാരണം എല്ലാം സീറോ ആണെങ്കിൽ മാത്രമല്ല നാല് മെട്രിക്സ് ആവുള്ളൂ പിന്നെ എ എന്ന ഓപ്ഷൻ നോക്കുക എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ മെട്രിക്സ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ കോസ് ആൽഫ ആയിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് വരിക ഇവിടെയോ വൺ എന്നാ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കോ സ്ക്വയർ ആൽഫ പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വയർ ആൽഫ അതും അല്ല അപ്പോൾ എയും അല്ല മൈനസ് എ ഒട്ടും അല്ല പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് എന്താ ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആണ് ഉത്തരം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ട് ഇതാണ് എ ബി സി എന്ന് മൂന്ന് മെട്രിക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇഫ് എ ബി ഈക്വൽ ടു സി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക് എഴുതണം എ ബി ഈക്വൽ ടു സി എ എന്നുള്ള മെട്രിക്സ് എഴുതി അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ബി എന്ന മെട്രിക്സ് നമ്മൾ വേഗം എഴുതണം ഇതൊരു ചെറിയ മെട്രിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അടുത്തത് ഫോർ മൈനസ് ടു എന്താ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇതെന്താ എക്സിൻ്റെയും വൈ ഡി ഫോമിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം എ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇത് വേഗം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇതെങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഇതിനാകെ ഒരു കോളേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈസിയാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇവിടുത്തെ അടുത്തത് എന്താണ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ഇതിനെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എന്ത് വരും ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ മൈനസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ത്രീ വൈ മൈനസ് ടു വൈ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും വൈ ഇവിടെ എന്ത് വരും ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടു എക്സ് വെറും എക്സ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസിനെയും ജസ്റ്റ് മൾട്ടി സപ്രാക്ട് ചെയ്യുക അതാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഫോറും എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരേപോലത്തെ നമ്പർ വേണമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ ത്രീ അപ്പം എന്ത് വരും ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് വൈ മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് വരും ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ എക്സും ത്രീ എക്സും ക്യാൻസൽ ആയി പോവും വൺ വൈ മൈനസ് സിക്സ് വൈ മൈനസ് ഫൈവ് വൈ ഈക്വൽ ടു ടെൻ അതിനർത്ഥം വൈ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ബൈ മൈനസ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഗീവ്സ് മൈനസ് ടു വൈ മൈനസ് ടു ആണ് ഇനി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇത് ഇതിൽ തന്നെ ഇടാമെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു ഫോർ ത്രീ എക്സ് എന്തായിരിക്കും സിക്സ് അപ്പോൾ എക്സ്
നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കണം സെക്കൻഡ് റോ ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് കോളം ടു ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് ആൻസർ എയ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഫോർ ആണ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇത് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് ഒരു മെട്രിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് വെതർ ഇറ്റ് സിമെട്രിക് ആണോ സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് ആണോ അതോ ഹേമീഷൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്യൂ ഹേമീഷൻ ആണോ എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സിമെട്രിക് ആവണമെങ്കിൽ എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തു നോക്കണം കാരണം നമുക്ക് ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണെന്ന് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാൻ പെട്ടെന്ന് പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്തു നോക്കണം സിമെട്രിക് ആണോ എന്ന് നോക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എ ട്രാൻസ്പോസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ആണോ നോക്കിയാൽ മതി ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുത്തു വെക്കുക കോളം റോയും ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് വരും സീറോ മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് ആയി ഫോർ പ്ലസ് ആയി സീറോ അത് എന്തായാലും വരില്ല ഒരേപോലെ അല്ലല്ലോ ഇത് രണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണ് അതുകൊണ്ട് സിമെട്രിക് അല്ല അത് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാം ഇനി സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതിൽ എ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് എ ആണോ എന്ന് നോക്കണം ഇവിടെ നോക്ക് ഇത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ഇതൊന്നും ഒരു മൈനസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് കിട്ടുമോ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ മാത്രം ഇതൊന്നും ഒരു മൈനസ് പുറത്തെടുത്തു അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വരിക മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ഐ ഇതാണോ ഇവിടെയുള്ളത് അല്ല അപ്പം നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ അതും ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാം സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് അല്ല ഇനി ഹേമീഷൻ ആണോ സ്ക്യൂ ഹേമീഷൻ ആണോ നോക്കേണ്ടത് ഹേമീഷൻ ആവണമെങ്കിൽ എ കോൺജുഗേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ട്രാൻസ്പോസ് ആയിരിക്കാം ഇതാണ് എ ട്രാൻസ്പോസ് എ കോൺജുഗേറ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഐ എന്നുള്ളതിൻ്റെ സിമ്പല് മാറ്റിയാൽ മതി അപ്പോൾ സീറോ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ഐ വരും ഐയുടെ സ്ഥലത്തുള്ള സിമ്പല് മാത്രം നമ്മൾ മാറ്റിയാൽ മതി ഇവിടെ ഫോർ മൈനസ് ഐ എന്ന് വരും ഇതാണ് എ കോൺജുഗേറ്റ് ഇതും ഇതും ഈക്വൽ ആണോ അല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതും പറയാം ഹേമീഷൻ അല്ല പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് ഒരേ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് സ്ക്യൂ ഹേമീഷൻ അതാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ചെക്ക് ചെയ്താൽ കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതിലുള്ള മെട്രിക്സിൻ്റെ എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ എന്താണ് അതിന് ഒറ്റ റോയും മൂന്ന് കോളം ആണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്തതോ അടുത്തതൊരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ കോളേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് റോ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് ത്രീ ബൈ വൺ എന്ന മെട്രിക്സ് ആണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഓർഡർ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ നാലെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു ഈസി മെത്തേഡ് ആണിത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ രണ്ട് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അത് പറഞ്ഞിരുന്നു അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന ത്രീ ത്രീ ജസ്റ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇവിടെയും ത്രീ ത്രീ അടുത്ത് വന്നതുകൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ളത് വൺ ഇൻറ്റു വൺ അപ്പോൾ വൺ ബൈ വൺ ആണ് ഈ ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഓർഡർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടില്ലേ എക്സും ബിയും എയും തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി ആണ് അപ്പോൾ എ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ എന്തായിരുന്നു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പി ക്യു ആർ എസ് ആണ് എ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെട്രിക്സ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ വൺ മൈനസ് വൺ ആണ് ഇത് ഈക്വൽ ടു ബി ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ബി തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ടു മൈനസ് ടു വൺ ഇതാണ് നമ്മളെ ഗിവൻ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താ എ എന്ന മെട്രിക്സ് എന്താണ് അതായത് ഈ മെട്രിക്സ് എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോ ഓപ്ഷൻസിനെയും ആദ്യം ഫോക്കസ് ചെയ്യണം അതായത് നമുക്ക് നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ എയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് അതൊന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഏതായിരുന്നു മൈനസ് സെവൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാമല്ലോ ഉത്തരം ഇതാണെന്ന് ഓക്കെ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരിക മൈനസ് സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി വൺ പിന്നെ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ട്വൻറ്റി വൺ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇവിടെയോ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ
ഓക്കെ ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ടു അപ്പോൾ മൈനസ് ടു തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കിട്ടേണ്ടത് അതിനർത്ഥം വൺ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ആണ് ഇത് മൂന്നും വരുന്ന എലമെൻസ് ഉള്ളത് ഏത് ഓപ്ഷനിലാണ് ഓപ്ഷൻ എ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ബാക്കി ചെയ്ത് സമയം കളയേണ്ടതില്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലും നമുക്ക് എ ബി ഈക്വൽ ടു സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എയും തന്നിട്ടുണ്ട് എ എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ വൈ ടു എക്സ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ബി എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് ടു മൈനസ് വൺ ഇനി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തു ഇതൊരു ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഇതുപോലത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ എ സ്ക്വയറാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്കിത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആയി ഫോം ചെയ്യാം ടു ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നിനി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഫസ്റ്റ് ഓ ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് കോളം ഇവിടെ ആകെ ഒരു കോളേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി മൈനസ് വൈ ഈക്വൽ ടു ത്രീ അടുത്തത് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ടു ഫോർ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈക്വൽ ടു ടു ഇത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്ത് എന്ത് വരും ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ മൈനസ് വൈ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ടു വൈ മൈനസ് വൈ വൈ അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും ഫോർ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു ടു ഇവിടെ എന്ത് വരും ഫോർ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഇനി ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസിനെയും നമ്മൾ ഒന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു ത്രീയും ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു ടു ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് വൈ ക്യാൻസൽ ആവും ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ മൈനസ് ടു വൺ അപ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷൻസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടുത്തെ ഈ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കൂ ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു ത്രീ അപ്പോൾ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയറാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എനെ നമുക്ക് ഇനി മാറ്റി എഴുതാം എക്സും കിട്ടി വൈയും കിട്ടി ഇനി എനെ മാറ്റി എഴുതി കൂടെ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഫോർ വൈ ഫൈവ് ടു എക്സ് മൈനസ് ടു എക്സ് മൈനസ് വൈ എന്തായിരിക്കും മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് എക്സ് ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എ സ്ക്വയർ അല്ലേ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടുകൂടിയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ടെൻ അതായത് ഫസ്റ്റ് ഓ ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് കോളം ഉണ്ടോ ചെയ്യണം സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ടെൻ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സിക്സ് കിട്ടും നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസിൽ സിക്സ് എന്ന ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് വരുന്നത് ആദ്യത്തെ നമ്മളെ ഓപ്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഫർദർ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒപ്പം തന്നെ നാളെ നാളെ ജി എ ടി ക്ലാസ് ആയിരിക്കും മറ്റന്നാളായിരിക്കും ഇനി വീണ്ടും മാത്സ് ക്ലാസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ ചാപ്റ്റർ പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് കണ്ടുമുട്ടാം സോ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ദയ